Здравствуйте, друзья! Я столкнулся с тем, что в гидроаккумуляторе, который установлен у меня в Кесоне, упало давление. И что влечет за собой неравномерный напор воды и постоянное включение и выключение реле. И с этим нужно что-то делать. Поэтому в сегодняшнем выпуске я буду разбираться, почему это произошло и решать данную проблему. Вообще, конечно, я очень удивлен, что появилась данная проблема, так как э, пробурили и обустроили скважину мне в августе, сейчас ноябрь, это три месяца назад, и гидроаккумулятор уже потерял давление. Ну что ж, э, хорошо, что это сейчас произошло, когда на улице нет сильных морозов и нет снега, потому что если было бы снег и морозы, сделать это было бы уже сложнее. Ну, давайте разбираться, что там произошло, и... Как понять, да, что у вас упало давление? Первый признак э, заключается в том, когда вы включаете воду, у вас напор воды идет неравномерный. То он большой, то он маленький. И э, в самом кессоне, где, ну, может быть, у вас не в кессоне, да, а вот у меня, в моем случае, гидроаккумулятор стоит в кессоне. И когда э, открывается вода, когда, точнее, вы открываете воду, реле в кессоне начинает щелкать. Соответственно, она включается выключается постоянно. Это значит, что в гидроаккумуляторе упало давление и его нужно накачать. Ну а первым делом, что нужно сделать, это нужно отключить э, насос из розетки. А так как у меня еще есть греющий кабель, то у меня два одинаковых синих провода. И, честно говоря, я уже не помню, какой из них у меня насос и какой греющий кабель. Поэтому на всякий случай выключаю два. И еще нам понадобится воздушный компрессор. Берем компрессор и идем к кессону или там, где у нас стоит гидроаккумулятор. Теперь нам необходимо слить оставшуюся воду из нашего гидроаккумулятора, если, конечно, у нас осталось. Но здесь у меня все просто. У меня есть специальные краны, которые я открываю, и вся вода из гидроаккумулятора уходит обратно в скважину. После того, как мы слили всю оставшуюся воду из нашего гидроаккумулятора, мы к специальному нимпелю подключаем наш компрессор. И вот я вижу, что у меня давление на нуле. И мне необходимо накачать давление в гидроаккумуляторе до полтора бара. У меня есть подозрение, что воздух из бака выходит из-под шайбы, которая фиксирует наш ниппель. И после того, как я накачаю полтора бара, я туда налью воды. Там есть специальная такая выемка. И посмотрю, идут ли оттуда пузырьки или нет. Ну что ж, все как я и ожидал. Из-под шайбы идут пузырьки. И это означает, что как раз из этого места у нас уходит воздух из гидроаккумулятора и поэтому падает давление. Не знаю, почему это происходит, точнее, почему эта проблема появилась. Может быть, когда мне ставили гидроаккумулятор, они либо плохо закрутили данную шайбу, либо ее вообще не закрутили. И поэтому вот воздух у меня уходит. Но... Есть сейчас два варианта, да, самый простой это просто ее закрутить потуже, и второй вариант я хочу намазать, точнее промазать резьбу и шайбу специальной пастой, которая у меня осталась от батарей. Это вот такая вот уплотнительная паста Unipack, конечно в батареях она использовалась еще вместе с леном, который наматывался на резьбу. Но сейчас я лен использовать не буду, просто промажу резьбу и саму шайбу этой пасты и посмотрим, будет ли она сейчас пропускать воздух или нет. К сожалению, специального ключа у меня нет, поэтому буду пользоваться пассатижами. Ну, а в будущем, конечно, нужно будет приобрести этот ключ. После того, как я все промазал уплотнительной пастой, я туго закрутил данную шайбу, накачал полтора бара в наш гидроаккумулятор и залил в эту выемку обычную воду, чтобы проверить опять на утечку воздуха. Ну что ж, пузырьки не идут, значит, все получилось. И я надеюсь, что гидроаккумулятор теперь не будет терять давление, ну или хотя бы его хватит до весны, а, потому что если это опять произойдет в морозы, то это будет уже проблематично. Ну что ж, теперь можно идти включать наш насос в розетку и проверять, пропала ли данная проблема. Ну, как я вижу, что у нас реле работает нормально, и, соответственно, у нас напор теперь э, все время равномерный. И все, значит, проблема решена. Э, я, конечно, не знаю, что буду делать, если опять появится эта проблема. Ну, в лучшем случае, конечно, наверное, буду использовать какой-то другой герметик, или к этой уплотнительной пасти просто добавлю лена, который на кручу на резьбу. 
Но это в лучшем случае. В лучшем случае, конечно, придется менять гидроаккумулятор. Чего делать я не очень хочу, потому что это лишняя трата денег. И менять его здесь будет проблематично, потому что очень мало места. А если это будет еще и в мороз, так это вообще будет ужас. Но я надеюсь, что данную проблему я решил, и она больше не возникнет. И также надеюсь, что данная информация была кому-то из вас полезна, кто столкнулся с такой же проблемой, как я. Поэтому думаю, что можно прощаться. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. С вами был Вадим, проект 22 сотки. Всем до новых встреч.